ಅಲಂಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಛಂದಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಛಂದಸ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರೋದು ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸತೀಶ್ ಅಲಿನ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆರು ಅಂಕಗಳು ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಆರು ಅಂಕಗಳು ಈ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾರ್ಟಿಂದ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಛಂದಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಛಂದಸ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಬನ್ನಿ ತಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಮಾಲಂಕಾರ ರೂಪಕ ಅಲಂಕಾರ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ನಾಲ್ಕು ಅಲಂಕಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಪಮ ಮತ್ತು ರೂಪಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಉಪಮಾಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಸಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಐ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ ಮೊದಲನೇದು ಬಂದು ಉಪಮ ಅಲಂಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಅಲಂಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಉಪಮೇಯ ಉಪಮಾನ ವಾಚಕ ಪದ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ ಉಪಮೇಯ ಅಂದರೆ ಕವಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಅದು ಅಂದರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಅದೇ ಉಪಮೇಯ ಅದನ್ನು ವರ್ಣ್ಯ ವಸ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಉಪಮಾನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ವರ್ಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋತಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಕವಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಉಪಮಾನ ಅಂತ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅಂತೆ ಓಲ್ ಅಂತಿರ ಈ ಥರದ ಶಬ್ದಗಳು ವಾಚಕ ಪದ ಮತ್ತು ಉಪಮೇಯ ಉಪಮಾನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಸಮನ್ವಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋನೇ ಇದೆ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಉಪಮ ಅಲಂಕಾರ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಸೀತೆಯ ಮುಖ ಉಪಮೇಯ ಉಪಮಾನ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಸೀತೆಯ ಮುಖ ಕಮಲದಂತೆ ಅರಳಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಮೇಯ ಉಪಮಾನ ವಾಚಕ ಪದ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೀತೆಯ ಮುಖ
కుప్పే వరవెంబ ఓలాంబర ముంటే ఉంటే మరనేరిద మర్కట నంతే అంతే ఇవెల్ల కూడా ఒందస్టు ఎగ్జాంపల్స్ ఈ ఒంద ఉపమాలంకారిక నిమిగే ఇదుకే అర్తాయత వంసుతే సో నెక్స్ట్ ఎరట్నే అలంకార బందు నిమిగే రూపక అలంకార సీతయ ముక కమల అరలితు అందర ఇల్లి రూపక అలంకారకు ఉపమాలంకారకు డిఫరెన్సియేషన్ ఏనప్పాంతందర ఉపమాలంకారదలి హోలికే కాణసతే సీతయ ముక కమల దంతే అరలితు అంతా హోలికే కంపారిజన్ బట్ రూపక అలంకారదలి ఏనప్పాంతందర అభేద కల్పనే అన్నంతది కాణసతే ఇల్లి నోడబోదు అభేదవాగి రూపిసిదే అంత కొట్టిదారే ఇల్లి ఇల్లి ఉపమేయవంద సీతయ ముకవన్న ఉపమానవాద కమలకే అభేదవాగి ఇదే సెంటెన్స్ అన్న బరదరే నిమిగే వన్ మార్క్స్ అన్నంతది సిగతే అంత ఈగ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ ಮಾಡ್తా ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಉಪಮೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಮುಖ ಕಮಲ ಅರಳಿತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೂಪಕ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಾಚಕ ಪದಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ವಾಚಕ ಪದ ಬಂದ್ರೆ ಉಪಮ ಅಲಂಕಾರ ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ರೂಪಕ ಅಲಂಕಾರ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಅಭೇದ ಮೀನ್ಸ್ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಮುಖ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಕಮಲ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತದ್ದೆ ಸೊ ಇದು ರೂಪಕ ಅಲಂಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಸೀತೆಯ ಮುಖ ಕಮಲ ಅರಳಿತು ಸೀತೆಯ ಮುಖ ಉಪಮೇಯ ಉಪಮಾನ ಕಮಲ ಸೊ ಅಲಂಕಾರ ಬಂದು ರೂಪಕ ಇಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೀತೆಯ ಮುಖ ಕಮಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಸೀತೆಯ ಮುಖ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅರಳಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಅಭೇದ ಕಲ್ಪನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣೋದನ್ನು ನಾವು ರೂಪಕ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಮಾರಿ ಗೌತಣವಾಯಿತು ನಾಡಿನ ಭಾರತವು ಅಳ್ಳಿರಿಯ ತಿಪ್ಪ ಎಂಬ ಒಡಲ ಬೇಗಿಯ ಬೆಂಕಿಯ ಬೆಂಕಿಯುರಿ ನಿನ್ನ ನರಿಯದೆ ಪೇಳ್ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣವು ಸಂಜೀವಿನಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಣತೆಯ ಹಚ್ಚೋಣ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ರೂಪಕ ಅಲಂಕಾರ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಉಪಮಾಲಂಕಾರ ಅರ್ರೂಪಕ ಅಲಂಕಾರನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಅಲಂಕಾರ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ನೆರಳು ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ನೆರಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳ ಇಲ್ಲ ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳ ಥರ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳ ಇಲ್ಲ ಮಾತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಗಳ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಕ್ಕಂಥವ್ನು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋನಿಗೆ ರೋಗ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಂಬ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಭಾವದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಮೇಯ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶಿಯಲ್ ಕವಿ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅದು ಅಂದರೆ ಮಾತು ಬಲ್ಲಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಉಪಮಾನ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಊಟ ಬಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊ ಅಲಂಕಾರ ಬಂದು ದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಸಮನ್ವಯ ನೀವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಮಾತಿನ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿದವನಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ
ಉಪಮೇಯ ಬಂದು ದುರ್ಜನರು ನಿಂದಿಸುವ ಭಯದಿಂದ ಸತ್ಕವಿಯಾದವನು ತನ್ನ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸದಿನ ಇರ್ತಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಮಾನ ಬಂದು ಕತ್ತಲೆ ಭಯದಿಂದ ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಕಿರಣವನ್ನು ಪಸರಿಸದಿರ ಇರ್ತಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಸೇಮ್ ಅಲಂಕಾರ ದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಂಬ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದನ್ನು ಪಿ ಡಿ ಎಫಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪಿ ಡಿ ಎಫಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲಂಕಾರ ಬಂದು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದನ್ನು ಬಹಳ ಓರ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಥವಾ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದಾಗಿ ಸಂಭಾವಿಸಿ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಣಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಈಗ ಸೀತೆಯ ಮುಖ ಕಮಲವೋ ಎಂಬಂತೆ ಅರಳಿತು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಸೀತೆಯ ಮುಖ ಕಮಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅರಳಿಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಮುಖ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶಲ್ ಉಪಮೇಯ ಬಂದು ಸೀತೆಯ ಮುಖ ಉಪಮಾನ ಕಮಲ ಅಲಂಕಾರ ಬಂದು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಮನ್ವಯ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಉಪಮೇಯವಾದ ಸೀತೆಯ ಮುಖವನ್ನು ಕಮಲವೋ ಎಂಬಾಗಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆ ಆಚೋದ ಸರೋವರವು ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಮಾಡಿಟ್ಟ ರನ್ನ ಗನ್ನಡಿಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಶೋಭಿಸಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಂ ರನ್ನ ಗನ್ನಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಕಮಲವೋ ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಸೊ ಅಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವರೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಯಾವ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಲಂಕಾರ ಒಂದು ರೂಪಕ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಮ ಅಲಂಕಾರ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೆರಡನ್ನು ಕೇಳಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹೇಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿವರ ಅನ್ನುವಂಥದ